Esta presentación estará a cargo del doctor James Wiese. Actualmente trabaja en el puesto de geólogo principal de Sudamérica en la empresa Minerals and Metals Group. Gracias. Tengo un libro que he escrito algunos años atrás. Es una obra que me costó como 12 años de trabajo en mi tiempo libre, mis días de vacación trabajando fue a la Sierra Nevada estudiando la geología. Entonces voy a dejar este libro por su biblioteca aquí en Inhamet, todos en inglés. Y mi parte de las fotos y diagramas que tengo están presentados en esta presentación. Entonces tengo muchas cosas por correr aquí, vamos rápido. Como todos ustedes saben, los batalitos son hechos en los márgenes de continentes, tipo seducción, y tenemos por Norteamérica, Sudamérica, muchos batalitos muy largos. Son tipo calc alkaline, y tienen mucho carácter en común por sus tiempos y compuesto y los procesos. Entonces, yo tengo con el cemento de batalito a source, California, se llama Peninsula Range Batalith, por donde he hecho mis bachillerados, y también mi estudia en California, y conozco algo sobre el batalito de, de Perú. Entonces, el ambiente, como todos ustedes saben, es um, con subducción, y, y se hacen un conjunto de diferentes plutons intrusivos, y esto se llama un batalito. Batalito de Sierra Nevada en California, se ubica entre San Francisco y Los Ángeles. Su cola es cortada por la falla San Andreas, y sí, pero sí encuentra Batalito al sur, Baja California, México. Y um, si sí sigue al norte de Oregon y Washington, en British Columbia hasta Alaska. Bueno, por aquí tenemos el rango de Sierra Nevada en DM. San Francisco, San Francisco se ubica acá. Y hay dos parques nacionales de Yosemite, Kings Canyon, Sequoia. Hay diferentes pueblitos en, uh, en el valle que es el lado este. Entonces, este rango de Montana es, no es tanto como los Andes, pero es bien brusco. Y no hay um, carreteras que cortan muchas partes. Aquí hay unos caminos que pasan acá y luego por acá. No hay acceso al centro. Entonces, por este estudio, todo fue caminando a pie. Entonces, es más o menos como es el batalito en general. La parte que he hecho en mi estudio es en la, en la altura, donde es más aflamento con los glaciares, y la parte de cretáceo. Entonces, entre estos tres grupos de intrusivos, entre el parque de um, Yosemite y de un pico se llama Whitney, es el punto más alto en Estados Unidos que es, uh, voy a tener la altura, con fotos más aquí. Pero más o menos el bloque de, de Bethelito es, es lamentado como un bloque, con un folla normal, con un bayo, un grabo. Entonces, la característica es el lado este tiene muy fuerte ferlón, es escarpa, y el lado oeste es más tranquilo, más como una tabla o mesa. Entonces, esta línea rota aquí es la cresta de la Sierra Nevada. Y esos son los valles en el lado oeste, este de, de rango Sierra Nevada. Y tienen diferentes accesos, senderos que suben. El sendero que voy a hablar es, se llama the John Muir Trail. Y es un sendero que pasa desde el pico de Mount Whitney hasta el famoso valle de Yosemite. Tiene, 212 millas de largo. Entonces, por caminarlo, más o menos entre 10 y 15 millas por día, cargando mochila, bolsas de mir, carpa, estufa, todas las cosas, demora 21 días. Sin contacto con las ciudades, es puro silvestre. Entonces, por hacer este estudio, he hecho este camino dos veces, una vez yendo al norte y otra vez yendo al sur. Es, um, fuerte para hacer el camino. Es más fuerte traer un mapa y es un mapeo en el camino. Entonces, por los mapas que tenemos, um, hay diferentes escalas de cuadrángulos. El gobierno sale con uno de 50 mil 
en este caso en Gris, y también um, tenemos de más o menos 25 mil que son más chiquitos. Entonces, muchos nombres de lugares y geografía por conocer con los estudios los intrusivos. Caminando desde el pico, es aquí, comienza en Dubái, debes caminar para arriba, para el principio del sendero, que es costoso. Y tiene 10 cumbres más altas que deben cruzar. Entonces, no es camino plano, es bajas y suben, es bajas y suben. Entonces, voy a poner en el contexto de diferentes procesos intrusivos um, por su emplacimiento. Es una cosa para hacer mapeo, o sea, esa es una gran de acá. Es otra cosa para hacer cómo se ingresa la corteza. Entonces, hay tres diferentes estilos o tipos de intrusivos o procesos. Uno se llama stoping, es como bloques caer de techo y dejar el intrusivo para adelantar y subir. Otro tipo se llama diapir, es más plástico o si se ingresa más como un globo inflatando. Y el tercer tipo es más como una falla o un movimiento de, de corteza si abren y hace espacio para ingresar los intrusivos. Y en verdad, mayor parte de los intrusivos pueden tener los tres. Y pueden cambiar, comenzando como un diapir y pasando como un um, hueco abierto. Y luego se acaba en la última parte con stopping. Entonces, pueden cambiar de, de modo de emplacimiento. Aquí tenemos foto de Mount Whitney. Entonces, el sendero comienza acá. Y todo es hecho de granito de Mount Whitney. Y por lejos, este tipo de intrusivos en Sierra Nevada se miran blancos. Se hacen paredes muy aburrido más o menos, y no tenemos si ves mucho diferente cosas por lejos. Pero con estos plutones, intrusivos, debes poner en risa, en aflamento, sacar muestras y vas a encontrar muchas interesantes cosas. Entonces, un complejo de Mount Whitney tiene el principio del sendero acá, se comienza en este cuerpo de grano de rita que es rosado suave, y hay tres cuerpos grandes. Es más viejo en su borde, y mediana y más joven en el centro. Las fases que son en los en bordes son más máficos, tienen más hornblenda, más biotita, menos corto. Entonces, con tiempo, se hace más fósico, más rico en corto al centro del de cuerpo. Y se hace más joven. La línea roja en este diagrama, en todos los diagramas, es el sendero de John Muir. Entonces, los aflamentos que yo conozco es, es pasando acá. Eso es más o menos no sufi para estudiar un intrusivo completo, pero sí dar una idea. Y um, debes aumentarlo en mi caso con um, estudios de otras personas. Yo fui hablando con la gente que ha hecho su doctorado acá y los profesores que están estudiando cada grupo de piedras. Entonces, Vienen muchas diferentes ideas por cómo explicar estos intrusivos. Este trabajo sale de un geólogo por su doctorado, se llama William Hurt, y ha tenido un modelo como este complejo de intrusivos. Se encuentra en el, en el, en el borde, la parte más antigua, más um, deformación, foliación, un compuesto más máfico. Se encuentra estas mafic inclusions, es como globos o inclus, inclusiones de diorita. Entonces, y con tiempo siendo más joven, se ingresa más grande, fino cristales de, de um, potassium feldspar. Como si ven aflamentos. Bueno, como dijo antes, es um, muy blanco por lejos. Y pasando en el mismo sendero, se mira muy parecido. Y es en mi costo tiempo pasando, subiendo, bajando, buscando dónde está el contacto. Pero cuando pones en el río, es muy cerca, puedes encontrarlo. Todo, no todos los lados de este contacto es con, tan complicado como acá. 
pero aquí tenemos un gran director más oscuro, aquí tenemos un intrusivo gran director de Mount Whitney, con grandes finos cristales de feldspato. Y este tipo de capas cruzadas, o silurín, es um, algo que ves en contactos a veces, o otras veces pueden ser corto y filoso. Bueno, al norte de este cuerpo es un intrusivo, un Plutón un poco más viejo. Este tiene edad a la 203 a 102. Y este se llama Bullfrog Plutón. Es más de 20 metros largo, 10 metros o 10 kilómetros ancho. Y tiene diferentes cuerpos de diorita. Y al norte um, viene panelas, o se llama pendants, de piedras metamórficas. Y también tenemos un complejo de diques máficos que cruzarlo, que es parecido a los diques que acá en Perú por el um, complejo de Santa Rosa. Entonces, es un ejemplo de, de Bullfrog Plutón con la diorita. Y antiguamente, esta diorita es de gobierno en sociólogos en la 1960, yo sé que estos son más viejos, o si piensas que hay diferentes edades, pero cuando comienzan a trabajar sacando detecciones, se encontré que tienen la misma edad y tienen evidencias que fue líquido en el mismo tiempo y fue mezclado con muy um, complicados contactos. Este es un ejemplo de diques méficos, se llama Independence Dike Swarm, es jurásico más o menos jurásico. Hay otro chico que se llama Drew Coleman, ha hecho su doctor, doctorado con estos diques y saca detecciones cretáceo también. Mismo compuesto, mismo... No puedes mirar por ojo ni químicamente, pero tiene dos diferentes eventos, dos diferentes edades. Todo esto es de Bullfrog Pluton, de Sendero Pass en Parabay aquí. Y estos son los bloques de para los glaciers, se llaman Radix. Este es un glacier trimline donde, donde se pasa en el hilo acá, pero acá no. Entonces, la escala de este Plutón son grandes. Este es mirando al norte en el sector de Rey Lakes, Lagunas de Rey. Y puedes ver el tipo de esti el estilo de afloramiento: es decir, lagos, talas y. 100% de, de piedra con muy poco lichen. Entonces, te da más chance para estudiar acá que um, otros lugares como en la Corea Oriental con la selva o el batalito de costa aquí que tiene um, arena y poco más oxidado y más um, weathering. Acá tenemos un ejemplo que es hecho por el USGS, Geological Survey de Estados Unidos que sacaba muestras de un solo Plutón. Y más o menos están sus su, su puntos de um, muestras. Y tiene diferentes maneras por mostrar cómo es el Plutón zonificado. Entonces, con porcentaje de cuarzo, se hacen más rico en cuarzo el centro del cuerpo. Potassium feldspar cambia sus porcentajes. de porcentaje de... Um, inclusiones máficos y cambian también y más o menos el porcentaje de um, biotita y hornblenda si cambian y si tiene un índice se llama mafic o color index entonces todo esto se muestra el proceso de defraccionación de cristales siguiendo la reacción de Bowen entonces es muy difícil ir a un Plutón y poner en el mapa el mapa que es un grano de arita, o es un tonalita. En verdad, cuando sacas muestras, 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 es hay un rango de compuestos, un rango de edades, y entonces, poniendo algo simple por muestra cómo es el cuerpo, no va a entender su proceso de intrusivo. Debe sacar muchas muestras para entender cómo es stoping, o diapir, tectonic opening. Entonces, es un estudio más moderno, es un chico que yo conozco, Jade Star Lackey se llama. Es un cuerpo que es un um, poco más oeste en el Batholito, yo no know, conozco ya en campo. 
poco más antiguo. Él sacaba diferentes muestras, pero haciéndolo un poco más químicamente, hecho isotopos, oxígeno, hafnium, horoc y ratios. Y sí encontré las mismas cosas como los antiguos geólogos de, de gobierno, un poco más uh, técnico, pero es crystal fractionization, es Pluton zonificado. Aquí es un ejemplo de intrusivo McDougal Pass, que tiene bastante mafic enclaves, y esos son deformados. Entonces, es otro aspecto que cuando estás haciendo un mapeo, es, es, es enclaves son deformados o redondos, qué forma tiene, qué porcentaje tiene. Siberia. Al norte tenemos el próximo complejo intrusivo. Eso se llama John Muir. Y es muy diferente que el último, porque el otro es más joven, más joven, más joven al centro, como en Nios. Estos son lado a lado, muy alargados. Y tienen deformación cruzando el centro de cada Plutón. Es un fallo que fue activo con el emplacimiento de intrusivos. Entonces, tienen diferente detección. Ups, 8, 18, 88. 108 a 92 más o menos, 4 millones de años. Es otro ejemplo de um, un contacto intrusivo con puede ser muy filoso. Y se nota para presentar la biotita, la textura de granos. Cruzando el sendero John Muir Pass en esta cumbre aquí. Y hay tres unidades. Esta unidad es de uno que fue estudiado de gobierno con el primer diagrama blanco negro que muestro. Y dentro de los intrusivos se encuentran muchas diferentes texturas. Este es más grueso de Juan Blendas, un diarita cortado por un, un dique de aplita. Mucho parte es de batalito, tenemos aplitas, pero en sills. Muchos de esas aplitas muy típico para ser sills. Es un dique complejo que tiene aplita y diorita mezclado al centro. Y cuando ves las texturas, puedes ver aplita entre y como están rodandos. Es una, una textura por mostrar mezcla de dos magmas. Los dos fue líquido en el mismo tiempo. Aquí son bloques máficos. Es cortado por con fallas que si no tienes esto por referencia no puedes ver la falla cruzando la uh, gran diorita. Y también es cortado por sills de aplita. Entonces el sendero John Muir es de cuerpos blancos. Son parte de este complejo de intrusivos Jamir. Y esta es la piedra caja que es costado. Um, tiene metavolcanics, volcánicos metamorfosados, jurásico, son las detecciones. Um, parte del estudio de los plutones y procesos de, de intrusivos es mirar las estructuras en la piedra caja. Si es un diapir, va a tener plagues y movimiento y deformación de, de piedra caja. Si es stopping, no deben tener estas este texturas. Es una foto mirando esta piedra caja, es oscuro, y uh, tiene diferentes diques cruzando, y ese es uh, el intrusivo en su lado. Y el contacto en muchos lugares es en vertical. Es muy típico en la Sierra Nevada, deben encontrar vertical, vertical, vertical. Alguna parte es por ver el techo de, de un intrusivo, pero. Estamos con más erosión que en general no se ve. Creo es diferente con Peru, donde se encuentra el techo encima de cuerpos intrusivos más. Entonces, con este intrusivo, se llama Mountain Givens, Brendan McNulty ha hecho su doctorado con este cuerpo y ha hecho un modelo con dos plutones más o menos y transferencia de magma profundidad subiendo por última posición de placimiento. Ahora hay otro chico haciendo su doctorado en el mismo cuerpo, 
you know, con different analyses, it tiene otro modelo como eternacimiento es intrusivo. Entonces, es algo que está, alguien mirando esta cosa más de 80 años, different campaigners and studios, y todavía no entendemos cómo funciona. Entonces, a recién estudio de este Mount Gibbons, por Fraser, y antes tenemos un solo detección de intrusivo, dice que... Ya, es... Más complicado, tiene 7 millones de años de rango de, de acción y, y procesos por iniciar este gran diorita. Entonces, todas estas detecciones de plomo y uranio con zircon. Entonces, no podemos poner un cuerpo en el mapa, el mapa diciendo que ya es gran diorita. Y también es, no es muy fácil sacar una detección o más de las que estamos encontrando es muchos, esto tiene como dos, tres, hasta siete millones de años de historia. Este es un intrusivo costado de Mount Gibbons Granadirita que es muy complicado. Tiene los diques de aplita, tiene mafic enclaves, y tiene, y tiene fallas cortando, y tiene más deformación. En general, en Sierra Nevada, encontramos que los batalitos la parte más antigua es más deformación, más joven menos deformación. Y un ejemplo de mafic enclaves que son más redondos, no mucho deformación. Algo, algo de suave foliación en intrusivo acá, pero suave. Aquí es um, un ejemplo de Celeron, es como los cristales máficos de Hornblende, que son en capas cruzadas. Y todavía los arqueólogos están discutiendo cómo, cómo funciona, cómo puede decir esta cosa. Es, es, en, en, con un magma, es, es, es verdad, con viscosity, cómo pueden mover los cristales, es bien difícil. No es como agua, es muy um, denso. O, otro ejemplo, caminando en Sierra Nevada, en Montana, es bastante nieve que pasa cada año. Entonces, algo así, que solamente estudio en veranos. Este es un cuerpo dentro de John Muir Intrusive Suite, solo un Plutón. Y este es el uh, estudio de Basil Dikoff, otro chico que conozco. Um, y mira cuánto muestra se acaba, la primera cosa. Y tiene clasificado qué tipo de deformación tiene. Tiene foliación magmática, tiene foliación de deformación tectónica. La diferencia es cuando es líquido o sólido. Entonces, el centro tiene un grupo de deformación pasando a Fire Rosie Finch con Milanite. Y esta es la zona de fallamiento se pasan por la Piedra Caja. Esta es el plan de Mount Morrison. Esta es mi maestría aquí, como comenzó en la Sierra Nevada. Entonces, conozco la Piedra Caja muy bien acá. Y ya la deformación que ves antigua aquí es muy diferente que la deformación costal de Plutón. Voy a dar algunos ejemplos como es la textura que ves aquí. Es la melanita que corta de Plutón, muy diferente que las texturas que ves en un Plutón magmático. Tiene su agen y de colas, así es en lentes. Muy clásico, deformación. Este es un estudio que salió acá con David Green, hecho su doctorado con estas estructuras. Por la información, esta falla fue transpressional, que tiene falla de rumbo y también con contracción. Entonces, es un corte vertical y estos son diques de aplita que fue deformado, estrechado en una, una textura que se llama Budens. Cuando ves este mismo diques en cortes horizontales, se encuentra plegues. Entonces, con esta transpresión, este es muy clásico para ser estrechado y también plegado al mismo tiempo. Esta falla de um, Rosie Finch, Shearsam, pasa en el próximo 
sector de Piracaja, un sector muy complicado. Se llama el Ritter Range Pendant, el Sendero Passen por acá. La mayor parte es volcánica, es hay agua de marmo y otro tipo de compuestos. Hay más o menos es, um, restos de un caldero antiguo con bloques y brecha muy grande. Y es deformado con esta falla también. Entonces, la piedra caja acá tiene tobas con finos cristales rotos. Y dentro de esta formación se encuentra en cortes verticales Venías de corzo con budens y en cortes horizontales, este plegues en las, en las venías. Mismo estilo que los diques que vemos al sur. Transpression. Al norte, este Ritter Range Pendant, el último ejemplo acá, es otro complejo de intrusivos, se llama Tuolumne, Intrusive Suite. El sendero pasa en la parte borde y si ingresa al centro del corazón, y luego si sale, tú tienes que dar, entonces puedes ver los compuestos dos veces en el camino. En general es más máfico en el Cuna Crest, más fósico y de la unidad más claro, KCP, tiene los feldspatos grandes como en Mount Whitney, donde comenzamos. Entonces es un ejemplo de, de compuestos de ese gran cuerpo de intrusivo, un poco más oscuro, se hace más claro en el centro. Venir los feldspatos grandes en la parte más joven, más hornblende beauty en el borde. Este intrusivo de, de half dome granadierita antes tenía como una o dos detecciones alrededor de 90 millones de años. Y el otro chico fue estudiando, sacando muchos muestros, que tiene rango de 5 millones de años. Dentro de este mismo cuerpo de, de Tuolumne, este es un resumen de foliación. Y la foliación es, en general, la foliación pasa en paralelo a los contactos con la piedra caja. Pero en este, este caso se cruzan los contactos internos también. Y esa es parte de la deformación de esta falla Rosie Finch que ha hecho modificar la foliación. Entonces, parte del de trabajo de mapear de batalito también es estudiar estructural, compuesto, como cambiar químicamente, con los um, porcentajes de minerales, pero también es como es estructural. Este es un ejemplo que se acaba en un informe que muestra típico por una plutón con la foliación paralelo más o menos de contactos. Este es un modelo de, de geólogo de US Geological Survey que ha hecho todo su papel con el batalito de Sierra Nevada. Entonces, tienen como 45 años estudiando el batalito. Y en su último informe, tiene este modelo como fue el emplacimiento, que mencionó un cuerpo más chico, máfico, de presentar el magma que era dentro. If, He hecho esto un poco modificado porque esta falla que entendemos hoy día fue después de su tiempo. Entonces, presenta el magma y es más o menos cristiano, cristiano, aumentando, abriendo, poniendo más intrusivo dentro. Muchos profesores y especialistas que trabajaron en los intrusivos no les gusta este modelo. modelo. Y están poniendo diferentes ideas, de que, oh, más diques, o esto, o esto, y bastante estudio. Muchas universidades vienen y todavía están pelando cómo fue este, este grupo de intrusivos. Es un ejemplo de contacto dentro de Half Dome Granadar de Rita. Es filoso. Puedes ver grandes fino cristales. Entonces, algunos lugares pueden pensar que es ir de la pared de, de magma y sólido y los cristales son cristiando en la pared. Hay otro tipo de cosas que son dentro y todavía los geólogos no entienden que son. Tienen nombre, pero como, como no se inició, no entendemos. Se llama um, ladder dike. Y tiene como capas de, con muchos cristales máficos.
This is the um, Intrusivo de Cathedral Peaks con las grandes fino cristales de Felspato. Y todo lo que es básico es el mismo cuerpo de Intrusivo, es grande. Entonces, más o menos espacio entre las muestras están tomando una cada kilómetro. Y sale bastante muestras en este tipo de malla. En fin, llegamos al Valle de Yosemite, el fin de Sendero. Y este es un famoso parque nacional con muchos diferentes nombres. Este diagrama hecho para um, mostrar los lineamientos en las fotos aéreas y este tiene relación con la dirección de paredes, de cortes y, y cómo um, construir este grandioso formaciones que voy a mostrar. This is the formation leaning tower. There's a pared que es más que vertical. And puedes ver some pinos de grande escala. This is a pared que antes escalaba piedras. Y yo gasto tres días subiendo esto y dormiendo en la pared. Conociendo a cerca. This is a formation royal arches. The granodiri to the half dome. Grande arcos, the tipo sheeting processo. Otro, otro piedra que escalaba antes. Es bien alto. Estas son las torres de Cathedral. Y también escalaba ambas torres. Con soga y todo. Y esta es la formación El Capitán. O los otros chicos escaladores. Es decir, The Big Stone. Esta es una de las cinco paredes más grandes en el mundo. La parte vertical, aquí hasta acá... 920 metros, es más mil metros de este piso de valle. Gente de todos lados del mundo viene por escalar esta pared. Y tiene bastante gilejía. Uno de los mejores afirmamientos en Estados Unidos. Entonces tengo algunas fotos mirando cerca de El Capitán. Y también tiene algunos diferentes nombres como la nariz, el escudo, el corazón, puedes ver aquí. Este es el mapa de Norteamérica con Baja California. Estados Unidos aquí. En general tiene dos compuestos. Tonalita, diorita, pero hay mezclas entre los dos. Y es, afermento es muy famoso por ver cómo mezclar los magmas. Entonces es mirando el escudo. Y puedes, no es tan claro por ver los contrastes. Yo puse esta foto dentro de Photoshop y cambiar el contraste para aumentarlo. Porque estás en el baile, sentado en el pasto, tomando su picnic y mirando arriba. Si mira blanco y, y es difícil de abrir. Pero cerca sí, sí hay. Con granito, granaderita, y es con ángulos um, muy filoso, muy complicado. Entonces esta foto es mirando aquí. Y más o menos tienes como... 400 metros acá. Y de repente aquí tenemos 50 metros. Bastante contactos, bloques. Y da la impresión un poco de stopping, de, de bloques cayendo dentro. Pero en otras partes, es, es un corte vertical. Puedes ver entre diorita y granito, plegues. Y plegues de este lado. Y no son exactamente juntos, no son el mismo eje. Entonces, dos fue líquido en el mismo tiempo. Este es otro ejemplo de mezcla. Es como roto, como un brecha. Y si relleno con diorita y los compuestos más máficos y se hacen más mezclado por izquierda con granito. Y este es un dique que tiene como el otro ejemplo que tiene más temprano de Charlie, con mezcla de diorita y aplita. Y encontré esto mes pasado. Este señor es acá. Es un profesor de Virginia. Ha hecho un mapeo de pared con laser y equipo survey. Entonces, es, very, es un producto de 2015. Y puedes ver diferentes compuestos, de escudos acá, nariz. Grande aflamento. Entonces, se muestra una foto acá. 
Y con tanto detalle que tiene, todavía no, no es completo, porque las fotos que te muestro, mostraba ir acá. Y tiene algunos patches, pero en las fotos que yo tengo, muchas cosas, muchos contactos. Entonces, es el mejor mapa que tenemos, pero todavía falta. Esa es otra formación en Valle Yosemite, se llama Tres Hermanos, Three Brothers. Es mirando un lado del valle, pero otro lado, con lente magnificándolo. Y hecho este borde dibujando en la foto, hay diques, máficos, es, no es simple un gran diorita, es complicado. Bueno, tengo un modelo de emplazamiento de tres grandes complejos intrusivos que, ve, que vemos, Mount Whitney desde Yosemite. Comenzando 93, 90, tenemos los primeros intrusivos en John Muir y Cooney Crest en Tuolumne Intrusive Suite. En este rango, 88, 89, se aumenta. Y tenemos, moviendo en cada evento, esta falla. Entonces, poco a poco, por 10 millones de años, aumentando, aumentando, aumentando. Entonces, estudiando un solo, no vas a entender exactamente cómo es la vista a largo. Es un arco magmático. Es una falla cruzando un arco. Y hay diferentes estilos de emplacimiento en la escala regional. Y son video conectados. Este es un estudio que se ha Jade Star Lackey otra vez. Es poco difícil por Uber Carsey. Um, Yosemite es acá, es la Tuolumne Intrusive Suite es aquí, Mount Whitney Intrusive Suite es acá, todos los puntitos blancos son muestras que ese chico sacaba. Y con estas muestras se ha he hecho detecciones de circonas y con esta clasificación, mismo mapa, he hecho el porcentaje de, de um, isotopo de oxígeno y clasificar el batalito con sus isotopos. Entonces, es Mount Whitney, John Muir, Tuolumne, que vemos en esta charla, San Cretáceo, y más o menos azul y verde. Y los más antiguos, diferentes firma, químicamente. Este es el mismo Batalito, que es un estudio más antiguo. Todos sus puntos de muestras, no sé si ves los plutones muy fácil con esto es muy general, pero si hacen geobar geobarometría de amfíbolos, de Hornblen. Y más o menos con este mapa clásico de Batalito con la profundidad o de, de presión de emplacimiento de intrusivos. Y hay diferentes zonas, no es todo igual. Este es otro ejemplo de Batalito en San Diego, en Peninsular Range Batalito. Gordon Gastel, hecho su estudio, era un profesor allá cuando yo estaba en la universidad. Y con mucho se mapeo, sí encontré que el lado oeste de Batalito tiene magnetita, el lado este tiene ilmenita. Y con los minerales, sí se dice, bueno, yo puedo detectarlos con um, geofísicamente y sales en medidas con magnetómetro y hecho mapeo de este IG. Y este tiene diferentes razones porque tiene este cambio, pero la mayor parte es, estos son I-type intrusivos y estos son S-type. Entonces, este tiene más contaminación de sedimentos y es un proceso de, de reducción. Y ahora este va a traernos a Batalito de Perú, Batalito de la Costa. Y ha hecho con los colores, los plutones que tienen una detección y los plutones que no tienen detección. Y cuando dice detección, algunas veces potassium argon que no vale mucho, rubidium strontium que no vale mucho, y muchas veces es solamente un detección. Entonces, puede ser ya tiene detección, pero pueden tener un rango de 5 millones de años y no sabemos exactamente su edad. Entonces, he hecho un estudio mirando rápido, 
Pedro cantó los conocimientos que yo tenía antes en Sierra Nevada. Y publiqué esto acá en, en el bulletin en 2002 sobre algunos grupos de intrusivos en Río Pisco que parecen complejos, que son en la misma um, mecánicamente relación de emplazamiento. Y por los estudios de, de Pitcher y Cobbing y la, la, ingenieros de Inglaterra se hablan sobre stoping. Y es el único modelo de emplazamiento que tiene Perú en los informes. Único. Entonces, he hecho este estudio diciendo que es chance con mirándolo en como en grupos, con, como son compuestos, su edad, su forma, pueden tener otros modelos de emplazamiento. Este, como tiene su borde máfico, parece un poco de Tuolumne en Trusa Suite o en Trusa Suite de Mount Whitney y no tiene muchas detenciones acá es en Rio San Juan al norte de Rio Pisco um, y quieres ver si es más joven y sacar muestras y ver desde una vacación, foliación todos los tipos de estudios pero es similar parecido y este también parece de John Muir en Trusa Suite como son alargados Parece que tiene, pueden tener un placimiento con movimiento de, de rumbo, tectónicamente. Y también este parece de repente pueden ser más estilo diques, paralelos con extensión. Pero es, son ideas, deben ser estudiado y sacar muestras y, y probar si es verdad o no. Pero este aspecto de Batalete de Perú es más complicado que solo un modelo de emplazamiento. El aspecto va a tener muchas diferentes cosas. Entonces, en general, un resumen de batalitos es estudios de fraccionación de los cristales, que un solo muestra no, no vale, debe sacar muchas muestras a Borea Central. De, um, sí, sí, cuestión temporal de asamblea de batalitos, los muestras de edades y los contactos, mecanismos de emplazamiento, como esta forma de, de plutones y sus tiempos con que pasan en, en los eventos tectónicos. Entonces, con las secciones delgadas, con el análisis de total rock, densidad de piedra también, por decir, gravedad, geocronología, análisis structural, structural mapeo. No hablo sobre otro tipo de estudio, pero puede ser AMS, es una... Um, muestra que sacas en, con orientación de muestra y mandalo al laboratorio y si hacen un análisis de um, magnético pero tienen un fábrica o no y con esto puedes sacar mucho, mucho lineación, foliación que no puedes ver a ojo y también de, de qué presión qué profundidad dentro de la corteza fue de Plutón entonces, tenemos 100 años más de trabajo para hacer acá en Perú con su batalito. Gracias.